ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രേക്ക് എന്ന കീവേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്കിന് പുറത്ത് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കളേഴ്സിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വാർ കളർ ഈക്വൽസ് ഗ്രീൻ നമ്മൾ കേസ് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഗ്രീൻ കളർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചു മറ്റൊരു കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് കേസ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് റെഡ് കളർ അവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന കീവേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലെ വാല്യൂ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ നിന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും അത് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏത് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ അകത്താണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കും അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്ലോക്കിന് പുറത്ത് കിടക്കും അതായത് പുറത്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിലെത്തും ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ അതായത് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഈ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ബ്രേക്ക് എന്ന കീവേഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്ന സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കിലാണ് ആ ബ്ലോക്കിന് പുറത്ത് കിടക്കും അതായത് ഇവിടെ എത്തും അതായത് ഇതിന് താഴെയുള്ള ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഇതാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കാണിക്കാം ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ഫോർ വാർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പത്ത് തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുകയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഐ നമുക്കറിയാം എന്താ റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വൺ ടു ടെൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും സോറി സീറോ ടു നയൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് സീറോ ടു നയൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് സീറോ ടു നയൻ എന്നുള്ളതിന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വൺ ടു ടെൺ വരുന്ന രീതിയിലാക്കാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൺ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ തൊട്ട് ടെൺ വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ വൺ തൊട്ട് ടെൺ വരെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഞാനിവിടെ പറയാണ് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പറയാണ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകും വൺ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ടു ആകും ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതൊക്കെ ഫോൾസ് ആണ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഏത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പാണെങ്കിൽ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇഫിൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഇഫ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് സോ അത് നോക്കുന്നത് ഏത് ലൂപ്പിംഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇത് പുറത്ത് കിടക്കും ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇഫ് കിടക്കുന്നു ഇഫ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുകയില്ല ലൂപ്പുകൾ ഫോർ ലൂപ്പോ വൈ ലൂപ്പോ ഡു വൈ ലൂപ്പോ അതുപോലെ സ്വിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എന്ന കീവേഡ് കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് നോക്കുന്നത് ഇതൊരു ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് ആ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടന്ന് ഇവിടെ എത്തും അതായത് അതായത് ഇനി ഈ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല അവിടെ വെച്ചത് അവസാനിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം വൺ തൊട്ട് ഫോർ വരെ വന്നോളൂ കാരണം ഐ ഫൈവ് ആവ ആയാൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആയപ്പോൾ
ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ് ഓക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ആവും നമ്മൾ താഴത്ത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ടെൺ എന്ന റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക അതായത് ഐ ഐ പത്ത് തവണ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകും ടു ആകും അങ്ങനെ ടെൺ ആകുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ഫൈവ് ആകുമ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഐ ഫൈവ് ആയ പോയിൻറ്റിൽ ഇത് ബ്രേക്കായി അതായത് ബ്രേക്ക് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ലൂപ്പിന് പുറത്ത് വന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ അഞ്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ് തുടർന്ന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇതാണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്വിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ആണ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് ഇതേ ഒരു ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഷൻ ആണ് അതായത് ബ്രേക്കിനെ ബ്രേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് താഴത്തെ ഭാഗങ്ങളെ അവഗണിച്ചിട്ട് ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ വർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഓക്കെ ഞാൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഐ പറയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു മറ്റൊരു ഇഫ് ഇടുകയാണ് ഇഫ് ഐ ലെസ് ദാൻ ത്രീ പറയാണ് കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ത്രീ കണ്ടിന്യൂ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ എന്ന് നോക്കും അതെ ഒന്ന് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് ഇവിടെ വെച്ചേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും താഴെയുള്ള ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആകും നോക്കും ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ എന്ന് നോക്കും അതെ ശരിയാണ് രണ്ട് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോഴൊന്നും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോരും താഴെയുള്ളൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ പുറത്ത് കിടക്കുക ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കൺ ആ പേരിൻ്റെ മീനിങ് പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവരിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആകും ത്രീ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ അല്ല മൂന്ന് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതല്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല പുറത്ത് വന്നിട്ട് മൂന്നെന്ന റിസൾട്ട് വരും പിന്നെ നാല് വരുമ്പോൾ നാല് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ നാല് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതല്ല ഇനിയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ കയറില്ല അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് മാത്രം ഇവിടെ കാണില്ല ബാക്കി മൂന്ന് മുതലുള്ള റിസൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ത്രീ തൊട്ട് ടെൻ വരെ സോ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ എവിടെ കാണുന്നോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഏത് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണോ കിടക്കുന്നത് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അടുത്ത ഐട്രേഷൻ ചെയ്യും താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ബ്രേക്കാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്കാണ് കാണുന്ന കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നേരെ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കും ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ ഇനി ഒന്നിലധികം ലൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പുകൾ ചെയ്യാം അത് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ലൂപ്പ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കും അതായത് നോക്കുമ്പം ഇതൊരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ആ ഫോർ ലൂപ്പ് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ സോ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണോ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കും ഇവിടെ എത്തും അതേസമയം ഇവിടെയായിരുന്നു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്നാണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്